हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एडू टैप टीटी ऑनलाइन क्लासेस तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ने एक सीरीज चलाई हुई है इंटरव्यू विद टॉपर्स तो उस सीरीज में एक और इंटरव्यू मैं यहाँ पे आज ऐड कर रहा हूँ मुझे उम्मीद है कि पिछले जितने इंटरव्यूज हुए हैं उन इंटरव्यूज से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी आज फिर हम एक शानदार सा इंटरव्यू लेने वाले हैं जहाँ पर आपको काफ़ी कुछ जो क्वेश्चन आपके मन में भी होंगे वो सारे डाउट्स वो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो आज के इंटरव्यू के लिए हमारे साथ है रीचा गर्ग मैम रीचा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सर तो रीचा गर्ग जी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बेसिकली रीचा गर्ग जी जो है वो पंजाब से रहने वाले हैं इन्होंने टी टी टू थाउजेंड एटीन पेपर वन और पेपर टू दोनों ही क्लियर किए हैं दोनों एग्जाम इनके क्लियर हुए हैं काफी कम स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दोनों ही एग्जाम क्लियर किए हैं पेपर वन और पेपर टू पेपर वन में मैम के जो मार्क्स है वो नाइन्टी मार्क्स है और पेपर टू में वन मार्क्स इन्होंने स्कोर किया है पेपर वन में 98 और पेपर टू में 108 नंबर स्कोर किया है तो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो मैम आपको काफी अच्छे मार्क्स आपके आए हैं और आपके दोनों ही पेपर क्लियर हुए हैं तो मैम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कुछ वो भी क्वेश्चंस मैम से मैं जरूर लूंगा जो स्टूडेंट्स की भी काफी क्वेरी होती है मेरे से तो काफी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले मैम मैं ये पूछना चाहूंगा एक तो बात मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट टी का एग्जाम देते हैं उनमें से सिर्फ वन टू टू स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए ये सोच लीजिए कि आप उन वन परसेंट स्टूडेंट्स में से हैं जिन्होंने ये एग्जाम क्रैक किया है और पेपर वन पेपर टू दोनों ही क्रैक किए हैं तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मैम आपको कैसा लग रहा है पेपर ये जो आपने क्लियर किया और अच्छा स्कोर किया तो आपको कैसा लग रहा है सर फीलिंग वेरी ग्रेट और मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्लियर हो जाएगा बट लकीली कि आपका साथ मिला और मेरे ये पेपर दोनों ही क्लियर हो गए चलिए बहुत अच्छी बहुत अच्छी बात है ऑब्वियसली बात है दोनों ही पेपर क्लियर हुए तो ये डबल खुशी हो गई है तो जाहिर सी बात है आपका खुश होना बनता भी है मैम तो अब मैं यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ तो सबसे पहले मैम ये बताइए मुझे कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था मतलब कहाँ से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की और क्या सोर्सेज आपने यूज किए ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है और काफी स्टूडेंट्स मेरे से पूछते भी हैं कि सर कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो ये थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए कि कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की और क्या क्या सोर्सेज यूज किए स्टार्टिंग में जब आप पेपर जब सोच रहे थे टी के बारे में और आपने जब स्टार्ट किया तब स्टार्टिंग से मुझे थोड़ा सा बताया सबसे पहले तो मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की थी तो सेल्फ स्टडी में जब मैंने बुक्स अपनी पढ़नी स्टार्ट की तो उसमें से ये था कि मैंने स्टार्ट तो कर दी उसमें से मैंने थियोरीज भी पढ़ी पर उनका ये था कि मैंने मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि उसको कहाँ मैं अप्लाई करूँ अच्छे से क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर भी उठाए तो मैं जब उनको करना स्टार्ट किया तो मुझे वो सॉल्व नहीं हो पा रहे थे क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि उस थियोरी को कैसे अप्लाई करना क्योंकि ये है कि अगर हम एक दो बुक्स उठा लेते हैं तो उसमें हमें एक दो एग्जाम्पल्स मिल जाती हैं पर हमें ये नहीं पता चलता कि क्योंकि पेपर में सीट का पेपर ऐसा कि हमसे वो ये तो पूछेंगे नहीं कि डायरेक्ट कि ये थियोरी किसने दी हमसे वो ये सिचुएशन बेस्ड वो क्वेश्चन हमें देते हैं कि अगर ऐसे बच्चा कर रहा है तो आप इसमें कैसे करोगे तो इस तरह से फिर मैंने मैं मैंने ऑफलाइन कोचिंग पहले मैंने ली पर वहाँ पे मुझे इतना बेनिफिट नहीं मिला तो मैं चंडीगढ़ आई तो मैं यहाँ पे सोनिया मैम से अंकुर सर आपसे मिली और मुझे यूट्यूब और मुझे पता चला एडो टैप के कोर्स के बारे में तो मेरे यूट्यूब ये सोर्स मेरे लिए बहुत बेनिफिट रहा और कुछ चैनल्स ऐसे थे जो स्टेप बाय स्टेप हमें नहीं बता रहे थे कि क्या है कोई कुछ बता रहा था कोई कुछ बता रहा था तो मुझे सोनिया मैम से पता चला कि एडो टैप के कोर्स के बारे में तो मैंने वो कोर्स लिया और मुझे उस चीज में एक पर्टिकुलर एक रेलिवेंट सोर्स में मुझे पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए तो इस तरह से मुझे यूट्यूब ने बहुत हेल्प की और एडो टैप ने ओके तो मेनली जब आपने तैयारी शुरू की तो आपने बुक्स का सहारा लिया लेकिन आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे बुक्स पे और फिर आपने यूट्यूब का सहारा लिया ठीक है और एडो टैप का ऑनलाइन कोर्स आपने पढ़ा चलिए बहुत अच्छी बात है तो स्टूडेंट्स यहाँ से कुछ पॉइंट्स आप अपने क्लियर जरूर करते हुए चले कुछ अच्छी बातें सीखते हुए चले कि जब प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 
एक तो वो कर वो जरूर करने चाहिए हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्योंकि उनसे हमें पता चलता है आइडिया मिलता है कि हमें कैसे क्वेश्चन को करना है कैसा वो एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है जी तो मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जरूर देखें बुक्स भी पढ़े लेकिन बुक्स पे ज्यादा डिपेंड ना रहे और यूट्यूब से भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है तो आपने वहां से भी काफी सारी चीजें देखी चलिए बहुत अच्छी बात है ये पॉइंट क्लियर हो गया है दूसरा मैम मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो किस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट हुआ कि हाँ अब मेरी प्रिपरेशन एक सही डायरेक्शन में जा रही है और मैं एग्जाम क्रैक कर सकती हूँ ये कभी फील हुआ आपको या ये लगा रहा कि मैं तैयारी तो कर रही हूँ लेकिन पता नहीं ये सही डायरेक्शन है भी या नहीं है तो ये कुछ बताइए मैम कि आपका कॉन्फिडेंस कब बढ़ा कब आपको लगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ इनिशियली आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट तो मैं जब वहाँ पे मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली तो मुझे इतना नहीं फर्क पड़ रहा था क्योंकि क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स थे तो डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे तो फिर मैं यहाँ पर आई तो मुझे सोनिया मैम जो साइकोलॉजी टीच करते हैं तो उनसे मैं मिली तो उन्होंने मुझे एक एक वे बताया कि कैसे हमें उन्होंने मुझे थियोरीज पहले बताई फिर उन्होंने मुझे बताया कि एप्लीकेशन क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम कैसे उनको अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि मैंने जब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाया तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि बच्चे के कम मार्क्स आए हैं तो इसमें किसका कि बच्चे को मारेंगे जब बच्चे को डांटेंगे स्कूल से तो मुझे नहीं पता चल रहा था कि उसको कैसे मैं सॉल्व करूँ उस क्वेश्चन को तो सोने मैम ने हमें बताया कि इनको हम कैसे कर सकते हैं कि हमें क्या यूज़ करनी चाहिए कहाँ पे कैसी थ्योरी हमें यूज़ करनी चाहिए तो फिर मुझे अंकुर सर मिले तो जैसे आपने मुझे मैथ्स का बताया मैथ्स में ये नहीं है कि एक ही मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो सर ने बताया कि अगर एक नहीं हो पा रहा तो हम कई दूसरे वे से हम निकाल सकते हैं तीसरे वे से हम उस आंसर को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो इस तरह से मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पर आना और बहुत बेनिफिट रहा और मैं सोचती हूँ कि मेरे में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता रहा कि जैसे जैसे मैं पेपर सॉल्व करती रही और मैम मुझे बताती रही अब मुझे लगता है कि जब अब मेरे सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ बहुत ईजिली उसको चलिए बहुत अच्छी बात है मतलब मुझे यहाँ से आपका ये पॉइंट आया जो मैं स्टूडेंट को भी बताना चाहूँगा कि जो सीडीपी है वो बड़ा कन्फ्यूजिंग है जब तक आप उसे रटेंगे तो वो नहीं आ पाएगा जब तक आप उसकी एप्लीकेशन देखें कहाँ से कैसे अप्लाई वो हो सकता है क्वेश्चंस में तब वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है चलिए बहुत अच्छी बात है और मैथ की तो ये चीज़ है कि मैथ को तो रटना ही नहीं है मैथ को तो समझना है तो मैम एक यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि चलिए हमने मान लीजिए जैसे स्टूडेंट्स ने थ्योरी पढ़ ली सारा कुछ पढ़ लिया अब जो टेस्ट सीरीज है या जो मॉक टेस्ट जिन्हें बोलते हैं जिन्हें प्रैक्टिस टेस्ट भी बोलते हैं उनका कितना अहम योगदान आप मानते हैं कि क्या स्टूडेंट को टेस्ट री ज्वाइन करनी चाहिए टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने चाहिए मॉक टेस्ट देने चाहिए तो कितना अहम वो रोल निभाता है वो थोड़ा सा बताइए अकॉर्डिंग टू मे कि आई थिंक हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि जैसे एडोटैप ने भी हमें ये एक टेस्ट सीरीज हमें में दी तो उससे हम मेरे बहुत डाउट क्लियर हुए क्योंकि ये कि जैसे हम बुक्स पढ़ लेते हैं या फिर हम कोचिंग ले लेते हैं तो हमें उससे ये नहीं पता चलता कि हमने पढ़ तो लिया पर हमें ये नहीं पता कि हमारा कौन सा सेक्शन वीक रह रहा है तो हम जितने इतने टेस्ट हम करते जाते हैं टेस्ट को हम सॉल्व करते हैं मॉक टेस्ट को तो हमें पता चलता है कि हमारा वीक पॉइंट कहाँ पर रह रहा है और हम उस पर अच्छे से काम कर सकते हैं ओके मतलब टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए टेस्ट जरूर देने चाहिए प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए एक बात और मैम कि यहाँ पे कुल मिला के हमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं जैसे मैथ हुआ साइंस आप मैथ साइंस बैकग्राउंड से हैं ठीक है सीडीपी और लैंग्वेज हमें पढ़ना पड़ता है अब हर एक स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग होते नहीं है जहाँ तक मैंने देखा है कुछ सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं कुछ वीक होते हैं तो आपके साथ भी कुछ ऐसा था कि कुछ सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग थे या कुछ वीक थे ऐसा कुछ था आपके साथ यस yes, सर ऑफकोर्स uh, मेरा जैसे कि मेरा मैथ्स बहुत वीक है तो <laughs> मैथ्स में तो मुझे ये था कि पता नहीं क्या होगा तो पर ये कि मैंने अपने सारे सब्जेक्ट्स को मैं साथ में लेके चली ये नहीं कि अगर जो मेरा वीक है तो मैंने उसे छोड़ दिया पर जो मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि मैंने अपने जो uh, अच्छे मेरे पोर्शन था मैंने उसको टाइम अच्छे से दिया और जो मेरा वीक सेक्शन था उसको भी मैंने दो तीन आर्स में रोज देती थी ताकि वो मेरा पीछे ना रह जाए तो इसलिए कि हमें जो हमारा वीक जो हमारा सब्जेक्ट होता है हमें उसे भी छोड़ना नहीं चाहिए हमें उसे साथ साथ में उसके भी रिविजन हमें करनी चाहिए ये आ, ये स्टूडेंट्स जितने भी जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है जिनके भी इंटरव्यू मैंने
सभी का लगभग एक जैसा ही आंसर होता है तो इसीलिए स्टूडेंट आप इस पॉइंट पे जरूर काम करें कि जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उन्हें और स्ट्रॉन्ग करें लेकिन वीक को आप ना छोड़ें है ना वीक को भी आप प्रॉपर टाइम दें बहुत ज़्यादा नंबर गेन नहीं होंगे वीक में लेकिन नंबर तो आएंगे ही ना तो स्ट्रॉन्ग जो है उसे और स्ट्रॉन्ग करके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करें चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसके बाद मैम आपका कितना टाइम लगा कितना आपको टाइम देना पड़ा कितने मंथ्स लगे या इयर्स लगे ये एग्जाम क्रैक करने के लिए एक ये क्वेश्चन है मेरा मैंने इसी ईयर अपनी कोचिंग अपनी ये स्टडी स्टार्ट की थी और मुझे ऑलमोस्ट थ्री मंथ्स लगे मुझे ये क्रैक करने में और आई एम लकीली कि मुझे फर्स्ट टाइम में मेरा ये क्लियर हो गया तो जो कि आपकी वजह से सर बहुत बड़ा योगदान है इसमें मेरा तो थैंक यू सर तो मेरे थ्री मंथ्स लगे और ये कि हमें रोज़ हमें अपनी प्रैक्टिस हमें करते रहना चाहिए इसमें मतलब थ्री मंथ्स में आपका एग्जाम क्लियर हो गया अगर कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो वो थ्री टू फोर मंथ्स में अगर सही तरीके से तैयारी करे तो एग्जाम क्रैक किया जा सकता है तो एक और क्वेश्चन है मैम यहाँ पे कि आप डेली कितना टाइम स्टडी को देते थे डेली कितने आर्स की आपकी पढ़ाई होती थी अगर कोई स्टूडेंट है वो फोर मंथ्स उसके पास है एग्जाम देने के लिए थ्री टू फोर मंथ्स की प्रिपरेशन वो कर रहा है तो उसे डेली कितना टाइम देना चाहिए सर ये कि ये ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं है तो हमें मतलब थ्री टू फोर आवर्स डेली हमें देने चाहिए और ये कि हमें बीच में छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये कि अगर हमने एक दिन ये टॉपिक पढ़ लिया और हमने उसे छोड़ दिया तो बाय चांस वो हमारे दिमाग से वो निकल भी सकती है वो चीज़ तो हमें थ्री टू फोर आवर्स डेली तो पढ़ना ही चाहिए इसके लिए तो ए, इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा था मैम आपका कि रेगुलरिटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए कंटिन्यूटी जहाँ पे ब्रेक हो गई तो फिर वो चीज़ें दोबारा से नहीं बन के आ पाएगी ठीक है फिर उसे फिर कंटिन्यूटी लाने में टाइम लगेगा तो कंटिन्यूटी नहीं ब्रेक होनी चाहिए लगातार प्रैक्टिस करना है तभी एग्जाम क्रैक हो पाएगा चलिए स्टूडेंट्स दूसरा अब स्टूडेंट्स काफ़ी बुक्स खरीदते हैं जब स्टार्टिंग करते हैं तो बुक्स पे बुक्स परचेज करते रहते हैं ये क्वेश्चन इसीलिए है मैम क्योंकि जो स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है हो सकता है वो फाइनेंशियली वीक हो लेकिन वो बुक्स पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करता है जो मैंने देखा है वो किसी से भी पूछता है हर कोई नई बुक का नाम बताता है वो मार्केट जाता है नई बुक उठा लेता है जो मैंने देखा है ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या इतनी सारी बुक्स खरीद के उन्हें पढ़ के क्या बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है या कम बेनिफिट मिलता है ये थोड़ा मुझे बताइए मैम Uh, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जैसे मैंने भी जब अपने स्टार्ट की सी टेट की सेल्फ स्टडी करनी तो मुझे भी कई मेरे फ्रेंड ने बताया कि ये बुक ले लो ये बुक ले लो तो मैंने भी बुक्स अपने काफ़ी मैंने इकट्ठी करनी शुरू की तो बट ये था कि जब मैंने पढ़नी स्टार्ट की तो हर एक बुक में मुझे एक जैसी चीज़ मिलने लगी okay. तो जैसे एक क्वेश्चन एक बुक मैंने पढ़ी तो उसमें दूसरी बुक में पढ़ी तो वो भी वही बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा हमें बुक्स पे नहीं डिपेंड होना चाहिए तो आजकल हमारे पास बहुत अच्छे सोर्स हैं यूट्यूब जैसे तो हमें उनका ज़्यादा यूज़ करना चाहिए तो यूट्यूब हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रहा है जो कि हमें मतलब उसका हमें जरूर फायदा लेना चाहिए मतलब बुक्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए।, चाहिए क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग बुक्स लेते हैं काफ़ी जो टीचर्स भी हैं वो भी काफ़ी बुक रिकमेंड करते हैं ये बुक परचेज कर लो वो बुक बुक परचेज कर लो आपने यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताई कि सभी बुक में मिलता एक जैसा ही है जहाँ पे चीज़ें को चीज़ों को अप्लाई करना नहीं सिखाया जाता है सिर्फ थ्योरी सिखाई जाती है चलिए बहुत अच्छा पॉइंट था मैम अब एडवर्टाइज ने किस तरीके से हेल्प की मैम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मैं जरूर पूछता हूँ एडवर्टाइज ने किस तरीके से हेल्प की एडवर्टाइज ने तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है मैं मतलब बता नहीं सकती क्योंकि मैं पहले बहुत नर्वस थी कि मैं कैसे करूँगी मैं सोने मैम को हमेशा ये बोलती थी कि मैम कैसे हो पाएगा ये तो मैम हमेशा मुझे ये बोलते नहीं आप कर लोगे आप कर लोगे तो जैसे मैंने ये कोर्स लिया ऑनलाइन कोर्स लिया और मैं आपसे मिली तो आपने मतलब इतने अच्छे वे से चीज़ों को बताया कि वे समझाया रट्टा ने भी उसमें हमने लगाया कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन है तो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई करना है तो मैं आपने बताया कि फॉर्मूला के बिना भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो ये कि हमें ज़्यादा हमें रट्टा नहीं मारना और एडिट ऐप का कोर्स ने मुझे बहुत ये सिखाई ये चीज़ सच्ची में कि और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये बहुत अच्छा कोर्स है और हमें जरूर लेना चाहिए पहले मैं भी डर रही थी कि मैं ऑनलाइन कोर्स ले रही हूँ पता नहीं कैसा होगा कोई स्पेशल कोई टीचर नहीं होगा मेरा डाउट क्लियर करने के लिए बट ये सारा मेरे दिमाग से निकल गया अगर मेरा कुछ भी डाउट था तो मैं एक मिनट में मेल कर देती थी व्हाट्सएप कर देती थी कॉल कर लेती थी इवन मैं और मुझे
सेट की तरफ से मुझे डाउट सेशन भी स्टार्ट किया गया okay. जो एक दो दिन में ही जैसे मेरा कोई डाउट होता था एक या दो तो मैं मेल कर देती थी और मुझे वापस का रिप्लाई मिल जाता और इतना मेरे डाउट क्लियर होते गए कि और मेरे में कॉन्फिडेंस आता गया कि मैं नहीं अब तो क्रैक कर ही लूँगी तो मतलब ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था कि जो स्टूडेंट्स को रहता है कि डाउट्स कैसे क्लियर होंगे आपने पहले ही आंसर दे दिया है कि डाउट्स ऑनलाइन में लगातार क्लियर होते रहते हैं आप मेल करें या आपने क्या व्हाट्सएप किया तो और डाउट सेशन आप बता रहे हैं कि डाउट सेशन भी होते थे तो सारे डाउट वगैरह क्लियर होते चले जाते थे चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है मैम कि जो ऑनलाइन कोचिंग है वो ऑफलाइन कोचिंग से कैसे डिफरेंट है और किस में ज्यादा फायदा ऑनलाइन का क्या बेनिफिट आपको लगा ऑफलाइन का क्या बेनिफिट लगा जैसे कि आपने दोनों ही कोचिंग देखी है ऑफलाइन में भी आपने क्लासेस लगाई जैसे आपने बताया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते थे तो क्या वहां पे कुछ आपको बेनिफिट लगा बेनिफिट लगा तो क्या बेनिफिट था या निगेटिव पॉइंट तो थे तो क्या थे और ऑनलाइन में आपको क्या बेनिफिट मिला ये इन दोनों चीजों में मुझे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके बताइए मैम कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जैसे मैंने पहले ऑफलाइन कोचिंग ली तो वहाँ पर एक ही टीचर थे जो कि हमें वो सारे सब्जेक्ट्स हमें वो करवाते थे तो और स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा थी क्लास में कई बार कोई डाउट्स ऐसे रह जाते थे और हमें पर्टिकुलर टाइम पे जाकर ही मुझे वो क्लास लगानी पड़ती थी जो उन्होंने हमें जो टाइम दे दिया अगर वो हमारी क्लास मिस हो गई तो समझो कि मिस है वो हमारा कंसेप्ट अगले दिन क्लियर नहीं हो सकता कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और ऑनलाइन का ये बेनिफिट है कि मैं घर पर किसी भी टाइम पढ़ना मैंने स्टार्ट कर दिया जैसे घर पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं तो किसी टाइम हम कोचिंग पर नहीं भी जा सकते तो ये कि ऑनलाइन का हमारा ये कि मैं किसी भी टाइम पढ़ने लगी इवन मेरी नाइट स्टडी होने लगी उसके okay. थ्रू तो मैं नाइट नाइट स्टडी में मैंने अपना जैसे भी मैं अपने मोबाइल पे हेडफोन लगाती जैसे भी मैं अपना करना शुरू किया इवन सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये रहा मेरे लिए कि अगर किसी टाइम मुझे ट्रैवलिंग भी कर रही हूँ तो ट्रैवलिंग के थ्रू भी मैं अपने हेडफोन लगाती और कभी भी मैं उसको अपने लेक्चर को सुन सकती थी और इसीलिए मुझे लगता है कि ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है ऑफलाइन से जो कि हमारे आजकल जो डिजिटल जमाने में हमें इसका जरूर फायदा लेना चाहिए ठीक है आपने फायदा लिया और आपके इतने अच्छे मार्क्स भी आए दोनों पेपर आपके क्लियर है मतलब ऑनलाइन का बेनिफिट बहुत है अगर मैम ने एक नया पॉइंट यहाँ पे बताया इन केस अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं बस में ट्रेन में या कार में तो आप हेडफोन लगाइए और ठीक है अपना लेक्चर सुनना स्टार्ट कर दीजिए ये बहुत अच्छा पॉइंट मुझे लगा मैम से ही में चलिए बहुत अच्छी बात है तो अब मैम मुझे ये एक मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि अब जो स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप उन वन टू टू परसेंट स्टूडेंट्स में से हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है और दोनों एग्जाम क्लियर किए हैं तो आपका जो मैसेज है हमारे स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत अहम हो जाता है तो आप क्या मैसेज स्टूडेंट को देना चाहेंगे कि वो अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2019 का टी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं या कर रहे हैं और उन स्टूडेंट के लिए जो 2018 का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगी कि ये ज़्यादा कोई हार्ड पेपर नहीं है इसको क्रैक करना कोई मुश्किल बात नहीं है सिर्फ ये कि हमें अपना रूटीन बना के रखना चाहिए हमें थ्री टू फोर आवर्स हमें ज़रूर अपने डेली लाइफ में इसको देने ही देने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट को हमें पकड़ के साथ में चलना ही चाहिए और थ्रू ऑनलाइन हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और हमें प्रैक्टिस मोर इसमें बहुत ज़रूरी बात है हमें प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए कोई भी चीज़ अगर हमारा वीक कोई पॉइंट है तो हमें ये नहीं कि हम उसे छोड़ दें तो उसे ये नहीं है कि हम उसे छोड़ देंगे या फिर हम कल को कर लेंगे ऐसा कुछ नहीं है हमें उसको भी बराबर टाइम देना चाहिए और आई थिंक कि सेल्फ स्टडी हमें कोई टीचर हमने एडवर्ट ऐप पे या किसी भी हम ऑनलाइन हम कुछ भी सुन रहे हैं तो उसके बाद रिवीजन बहुत जरूरी चीज़ है तो हमें रिवीजन करनी चाहिए और साथ साथ इसमें स्मार्ट वर्क बहुत काम आता है हमारे तो इसीलिए हमें जरूर हमें प्रैक्टिस मोर एंड मोर करनी चाहिए तो मतलब मैसेज ये है आपका कि प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने पढ़ा है और टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें तो एग्ज़ाम इजीली क्रैक हो जाता है तो एक बार फिर मैम आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके दोनों ही एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं और एडो टैप ने आपकी काफ़ी हेल्प की है ये एग्ज़ाम क्लियर करने में जैसे कि आपने हमें बताया अभी ठीक है एक और पॉइंट यहाँ पर मैं मेरे दिमाग में अभी आ गया है वो भी मैं बता देता हूँ कि मैम 
जैसे फीस जो थी ऑफलाइन और ऑनलाइन की जो फीस होता है फीस स्ट्रक्चर जो वीक स्टूडेंट है फाइनेंशियली वीक है ठीक है वो बुक्स भी खरीदते हैं ऑफलाइन स्टडी भी करते हैं बाहर जाके भी रहते हैं जैसे मुझे मतलब पता चलता है वहाँ पे भी उनका काफ़ी खर्च होता है तो क्या ऑनलाइन जो कोचिंग है जो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट भी है उनके लिए भी हेल्पफुल है ये yes, सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो हम जैसे ऑफलाइन हम कोचिंग लेते हैं तो उसमें बहुत सारे तो वो कोचिंग में ही हमारे पैसे चले जाते हैं ऊपर से ट्रैवलिंग का खर्चा एक अलग से पड़ जाता है उसमें तो जो ऑफलाइन जो कोचिंग वाले जो इतनी फीस ले लेते हैं बट ऑनलाइन का ये बेनिफिट है कि इसमें हमारे बहुत कम रेट पे बहुत कम पैसों में हमें ऑनलाइन हमें सेशंस मिल जाते हैं और हमारे डाउट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं तो आई थिंक इसमें ऑनलाइन में ज़्यादा बेनिफिट है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन ठीक है मैम बहुत बहुत थैंक धन्यवाद मैम थैंक यू सो मच आप आए और आपने अपने इतने अच्छे जो आंसर आपने दिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हमारे स्टूडेंट्स को मुझे पूरी उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन्हें बहुत फ़ायदा होने वाला है इस एग्ज़ाम के लिए ठीक है जो कि तैयारी कर रहे हैं तो एक और क्वेश्चन में पूछूंगा ये इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले एक और मेरा क्वेश्चन रह गया बार बार क्वेश्चन मुझे काफ़ी सारे आ रहे हैं धीरे धीरे तो मैम अब क्या प्लान है आपका ये जरूर मैं पूछना चाहूँगा कि अब आपके पेपर क्लियर हो गए हैं तो आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप तो अपना क्लियर कर लिया है सी टेट से और मेरा नेक्स्ट स्टेप यही है कि मैं अपना पी टेट और नेट की तरफ से मैं बढ़ूँ और मैं टीचर बनना चाहती हूँ तो इसमें एडो टैप का मैं फिर से साथ लूँगी ऑब्वियसली और अब मेरा यही है कि अब मैं स्टेप टू की तरफ बढ़ूँ तो स्टेप वन जैसे आपकी वजह से मेरा क्लियर हो गया तो एडोटैप मैम आपके हमेशा ही साथ है एडोटैप की दुआएं आपके साथ है आपका पहला स्टेप क्लियर हुआ है हम दुआएं करते हैं और अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आप जो अपने स्टेप टू और स्टेप थ्री है आपका पी टाइट भी क्लियर हो आप यूजीसी नेट भी क्लियर करें और एक अच्छे टीचर बने थैंक यू मैम थैंक यू सो मच